Salve galera do canal, estamos de volta depois de alguns dias sem vídeos aqui no canal, estamos chegando aí para fazer agora o nosso tradicional vídeo de resultado da luta de boxe do Francis Ngannou contra o Anthony Joshua que rolou hoje, sexta-feira, lá na Arábia Saudita, muita gente vai estar tá procurando essa luta aí no sábado, mas a luta foi hoje, então vamos falar um pouco sobre isso, mas antes deixa o like, ajuda muito o canal, também se inscreve, amanhã tem o UFC Teremos também a cobertura aqui do UFC, um grande evento amanhã, hein? Fiquem ligados aí no canal. Vamos lá falar um pouco aí da derrota do Francis Enganu e que derrota. Francis Enganu, ele foi completamente demolido, ele foi demolido, foi nocauteado, foi destruído. Aquele caiu ali no chão de uma forma realmente feia, um nocaute pesado aqui que ele sofreu hoje, olha a forma que ele acabou caindo aí no chão, caiu ali com o peso do corpo ali por cima do joelho, dobrou, com certeza lesionou ali esse joelho, um nocaute pesadíssimo que ele sofreu hoje aqui diante do Anthony Joshua nessa luta exibição de boxe. Pra quem não lembra, recentemente aqui o Enganu ele fez uma luta de boxe contra o Tyson Fury, uma luta que foi equilibradíssima, na minha opinião o Enganu até venceu aquela luta contra o Tyson Fury, que é hoje para muitos o maior peso pesado do boxe, ele está ali junto com o Zeke, o Zeke até tem mais cinturões do que o Tyson Fury, porém o Tyson Fury é um cara mais popular, é um cara que vende mais pay-per-view, e o Enganu para muita gente venceu aquela luta, então ficou toda essa expectativa de como o Enganu iria se portar contra um cara muito técnico, um cara que bate tão pesado como ele, como é o caso aqui do Anthony Joshua, e a luta durou apenas dois rounds, foram somente dois rounds aqui de um completo domínio aqui por parte ali do Anthony Joshua, o Joshua desde o primeiro round ele já estava ali conectando mais golpes, o Enganu até colocou ali um bom cruzado ali que o Joshua acabou até meio que sentindo o golpe, mas é, absorveu bem, mas dali para frente, na metade ali do primeiro round para frente da luta a gente viu a diferença técnica, isso aqui é pura técnica, um boxeador contra um cara do MMA, a gente via que quando o Anthony Joshua jogava os seus golpes, o Enganu não tinha muita guarda, não tinha muita movimentação de cabeça, então os golpes entravam limpo, a guarda do Enganu muito baixa, os golpes sempre chegavam ali tocando ali no seu rosto, e desde o primeiro knockdown, vou colocar no cantinho aqui, olha aí, o primeiro knockdown foi ali, é, logo no início o Enganu já foi ali pro chão, você vê que entra ali um golpe, a guarda do Enganu baixa, então... Aqui a gente já vê mais ou menos ali o que seria a túnica da luta. O Enganu com as mãos é, é, baixas e o Anthony Joshua conseguindo entrar ali então com os golpes no meio da guarda do Enganu. Passando aqui um pouquinho, deixa eu pular um pouquinho o vídeo aqui para frente. Esse aqui foi o primeiro knockdown, que já é no final da luta. Esse, esse detalhe aqui é interessante. O Enganu, o nocaute foi tão forte, ele caiu, ficou apagado ali no chão um tempão. E aí ele teve que receber, inclusive, oxigênio, cara. Então foi um nocaute pesadíssimo, realmente. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Aqui é o momento do segundo knockdown. O Enganu, ele entra ali com o jab. Olha como esse jab do Enganu toca o rosto ali do Joshua. Mas olha a diferença de técnica. O Joshua esquiva um pouquinho a cabeça. Ele vai mandar ali, ó, ó um cruzado por cima do golpe do Enganu. Então isso aqui realmente espetacular, você vê que o Enganu sente o golpe, mas ele não iria cair, aí olha aqui, ó, o Joshua volta e meio que dá um empurrão nele ali, ó. não chega nem a ser um soco, ó. pega meio que de raspão ali, e o Enganu, ele acaba, ele tava tão tonto que ele já foi ali pro chão, foi o segundo knockdown aqui da luta. Avançando aqui mais um pouquinho, aqui vai repetir novamente aqui o um knockdown, o Enganu vai pro chão, e aqui a gente vai já pro terceiro knockdown, que já é no segundo round. Esse knockdown aqui que eu vou passar agora, o Enganu já estava muito tonto, ele já estava praticamente fora depois desse segundo knockdown. Quando a gente vê no segundo knockdown aqui a forma que ele cai, ele até sobrevive à contagem, mas você vê que ele já não está mais ali. Quando ele volta e ele toma esse terceiro knockdown, você vai ver que o soco entra limpo, sem guarda nenhuma, entra no meio da, do rosto ali do Franz Enganu, o Enganu cai e aí olha aqui, ó, o joelho dele dobra, cara, um nocaute realmente pesado, o joelho do, dele dobra, ele cai ali todo torto ali, ó, com o peso do corpo ali pra cima do joelho, mais um ângulo aqui do nocaute, olha aí, ó, a mão vem forte e ele não tem defesa nenhuma, o Enganu tava totalmente fora, ele cai totalmente apagado, sem nenhum tipo ali de reação. Então, uma luta aqui onde o Enganu foi 
apresentado ao mundo do boxe. Muita gente vai falar, mas ele lutou lá com o Tyson Fury, para o Zé ele até venceu, para muita gente ele venceu. Mas hoje ele pegou um lutador que ele é um jogo totalmente diferente do Tyson Fury. Quem conhece o Tyson Fury é um cara que se movimenta bem, é um cara que tem poder, é um cara que é muito versátil. Realmente é um lutadoraço o Tyson Fury. Mas se a gente pegar o Tyson Fury da luta do Enganu lá, você via que ele não estava ali com o shape tão legal, talvez não tenha treinado direito. É, pegando um cara que estava estreando no boxe, talvez o, o, o Tyson Fury meio que deu uma subestimada ali no Enganu. Quando tomou aquele knockdown, aí sim ele acordou para a realidade. Tanto é que depois do knockdown ele venceu os rounds seguintes da luta. Então, o que, que o Joshua fez hoje? O Joshua treinou, a gente via que ele estava treinado, estudou o jogo do Enganu. Ele tinha o um material que foi a primeira é, luta do Enganu com o Tyson Fury, então ele pôde estudar, ver mais ou menos o que, que o Enganu fez na luta contra o Tyson Fury e jogar em cima do erro do Enganu, que é o quê? a guarda baixa, é um pouco movimento de cabeça, é o Enganu tentando dar aquele golpe já para matar no início da luta, o Tyson Fury não tinha esse material para estudar, o Joshua tinha, estudou e acabou conseguindo impor o seu jogo. O Joshua que é um cara que tem muita movimentação, é um cara que ele não para dentro é, do ringue, a gente lembra muito daquela luta dele contra o Andy Ruiz, que ele acabou sendo nocauteado na primeira luta e na, no retorno, na revanche, ele foi lá e deu um passeio no Andy Ruiz, o Ruiz não encontrou o Joshua dentro do ringue, então ele é um lutador que ele estuda muito bem os seus adversários e acabou conseguindo hoje uma grande vitória aí sobre o Francis Ngannou. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve e comentem também sobre essa derrota do Ngannou. Voltamos amanhã na cobertura do UFC 299, um grande abraço e até lá.